MDEP-16 Project Moon Drone Explorer Propelled 16 La maquette du drone MDEP-16 Réalisée par le phonéticien Sylvain Laforêt Est à l'échelle un tiers et son envergure est d'un mètre quarante-deux Le corps central mesure 65 par 65 cm Avec une hauteur de 35,5 cm Et peut à cette échelle déjà embarquer 63 litres d'ergol mais le but de cette maquette est de montrer surtout comment disposer 16 mini-réacteurs à ergol liquide sur un drone spatial afin de reproduire en théorie 12 modes de déplacement complet. Et c'est bel et bien 4 de plus qu'un quadcopter terrestre standard. La partie cylindrique du dessus, c'est le cerveau du drone. Le diamètre du cerveau à l'échelle un tiers est de 30 cm et sa hauteur est de 10 cm. Il se destine à accueillir l'électronique de pilotage, capable d'activer les réacteurs par deux ou par quatre, en rapport avec les 12 modes de déplacement prévus, et obéissant à longue distance. Aux ordres du télépilote astronaute, si un ingénieur audacieux réalisait un prototype du drone MDEP-16, Trois fois plus grand, en le dotant d'une structure tubulaire en titane. Alors sa machine serait capable d'embarquer jusqu'à 189 litres d'ergol. Et comme nous le savons, sur la Lune le poids n'est plus un problème, puisqu'avec une gravité de seulement un sixième de celle de la Terre, il faut 40 fois moins d'énergie pour décoller. Le MDEP-16 peut s'avérer très utile aux astronautes. En effet un drone spatial explorateur à basse altitude permettrait, grâce à ses douze modes de déplacement, de survoler des zones très difficiles d'accès. Et cela en parfaite sécurité pour les astronautes qui seront à l'abri des micrométéorites, puisque le pilotage se fera depuis une station orbitale. Ou mieux encore à partir d'un bâtiment sur la Lune, qui en plus des micrométéorites, sera capable de protéger les astronautes des effets cancérigènes des radiations solaires ou cosmiques, et cela grâce à des murs faisant deux mètres d'épaisseur. Selon les recommandations des spécialistes de l'architecture spatiale, ainsi le drone MDEP-16 sera un complément indispensable au vieux rover lunaire des années 70, mais utile également pour la prise de vue d'un futur village lunaire qu'ambitionne de construire l'Agence Spatiale Européenne. Voici un bloc de quatre mini-réacteurs du MDEP-16. Voici le schéma de fonctionnement du mini-réacteur A1 du MDEP-16 à ergol liquide classique, c'est-à-dire du kérosène RP1 pour roquette propellant 1, c'est le carburant, puis du dioxygène liquide conservé à moins 183 degrés Celsius, l'ox, c'est le comburant. Abordons maintenant les 12 modes de déplacement du MDEP-16. Mode 01. Décoller. Et atterrir. Activation des réacteurs A1, B1, C1, D1. Mode 02. Descendre. Activation des réacteurs A3, B3, C3, D3. Mode 03. Avancer. Activation des réacteurs A4, B2. Mode 04. Reculer. Activation des réacteurs A2. B4. Mode 05. Latéral gauche. Activation des réacteurs C4. D2. Mode 06. Latéral droit. Activation des réacteurs C2. D4. Mode 07. Rotation gauche. Activation des réacteurs C2. D2. 
Mode 08. Rotation droite. Activation des réacteurs C4. D4. Mode 09. Basculer avant. Activation des réacteurs C1. D3. Mode 10. Basculer arrière. Activation des réacteurs C3. D1. Mode 11. Basculer gauche. Activation des réacteurs A3. D1. Mode 12. Basculer droite. Activation des réacteurs. A1. D3. Mode 13. 